ഹെർബിയോ ഫുഡ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേരള പൊറോട്ട ആണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദാമാവ് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദാമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൈദാമാവ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം മൈദാമാവും ഗോതമ്പ് മാവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ചേർത്തും നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം പാലൊഴിച്ച് കുഴച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം മുട്ട ചേർക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിനായി നമുക്ക് മൈദാമാവ് കുഴിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തു പഞ്ചസാര ഒരല്പം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നന്നായി കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒരല്പം കൂടുതലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് കടകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കുറേ സമയം കുഴച്ച് വെച്ച് കുതിർത്തൽ ഉള്ള രീതിയല്ല ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അധികം എണ്ണ കുടിക്കാത്ത രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് ഒരല്പം എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം ഒന്നുകൂടി കുഴച്ച് വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുഴച്ചാൽ മതി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പാത്രം വെച്ച് മൂടി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അരമണിക്കൂറായാലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടി കുഴച്ച് കയ്യിലൊരല്പം എണ്ണ തടവി നമുക്ക് ബോൾസായി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം പൊറോട്ടയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പൊറോട്ടയോളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബോൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ ബോൾസായി എടുത്ത് നമുക്ക് വരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊറോട്ട ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് അടിക്കാനായിട്ട് ഈസി ആവും ഇത് നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് ടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചുറ്റി വയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം അല്പം ഓയിൽ തടവി പരത്തി നല്ലവണ്ണം പരത്തി കൊടുക്കുക മാക്സിമം പരത്താവുന്ന അത്രയും പരത്താം അതിനുശേഷം തേർത്തെടുക്കുക ചുറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചുറ്റി വെച്ച ബോള് വേണം ആദ്യം എടുക്കാൻ 
വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റോളർ ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് റോളർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ശക്തിക്ക് അടിച്ചെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേഗം നമുക്ക് ഇതളുകൾ ആയി വരും പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാനിൽ ചുട്ടെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഓയിൽ തൂത്ത് തൂത്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് പാകത്തിന് റെഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊറോട്ട അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇവിടെ ഒരു പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ചുടുന്നതുകൊണ്ടാണ് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് പൊറോട്ട ആണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേരള പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് താങ്ക് യു